Dazzler All Day Lip Color. Available in 30 plus shades at Rs. 200. Brahmanda Peerinbam. Sinandatharam Siriyavile. Fantastic Jay Chandra Rilmatome. Aani Thalubadi. Aindu Mudal. Enu Vudu Sudhavi Dabarai. Dhoni Entertainment. Perumai Odin Varangum. Harish Kalyan Yuvana Nadiya Nedipil LGM. Vichy Nadai Pohdu Hiradu. Thalai Var Enna Sunnarana. Jailar Vodaya Padatta Aramikki Mboldu. Eppidi Yuvanga Vandu Enna Convince Pannu. Enna Mari Kaza Enna Ezini Eertu Eertu Kursaivara Matara Anu Mind La Vandu Nelson Kirkra Mariyo. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து கதையை சொல்லி முடித்து இன்றைக்கி அது சூப்பராக போகுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார் ஆ இதுக்கு வந்து கலாநிதி மாறன்னு சொல்லிட்டார் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் தான் அவருக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டார் இதுக்கு மேலேயும் பேசுகிறார் என்றைக்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் பேசுவாரோ அது மாதிரியே இன்றைக்கும் பேசுகிறார் அவர் வயசு இன்றும் இளமை இது வரைக்கும் நடந்த ஆடி லான்ச்சிலே பெஸ்ட்டான ஆடி லான்ச் தான் இதாக சொல்லுவேன் தலைவர் ஸ்பீச் அல்டிமேட்டு சொல்ல சான்ஸே இல்லை சொல்ல வார்த்தையே இல்லை ப்ரோ அந்தளவுக்கு அப்பா இன்னும் முடியல நான் கொஞ்சம் வெளியே போகிறதால வந்துட்டேன் நான் ஆனால் கலாநிதி மாறன் அவர் ஹைப்பு கொடுத்துட்டார் தலைவருக்கு ஹைப்பு கொடுத்துட்டார் அவர் தலைவரை உயர்த்தி ஒரு லெவலுக்கு மேலே தலைவரை கொண்டு போயிட்டார் அவர் அவர் பேசின வார்த்தைகளில் வேறு லெவல் இது ஆடியோ லான்ஸு அனில் பர்ஃபான் வேறு லெவல் சான்ஸே இல்லை சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது தலைவர் ஸ்பீச் வேறு லெவலில் இருந்தது எல்லாருமே வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க சாங்ஸ்லாம் வேறு லெவல் தமிழ்நாடு டான்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்தது எல்லாமே சூப்பர் அனிருத் சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலு அவர் வந்துட்டு ஸ்டேஜே ஃபயர் ஆயிடுச்சு எல்லா எல்லா ஸ்டார்ஸும் வந்திருந்தாங்க ரம்யா கிருஷ்ணன் மேம் ஆந்திரா கனன்ரா சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஷோஸ் எல்லாம் வந்து குத்திட்டே இருக்குமா குருவி காக்கா அந்த சின்ன சின்ன குருவிலாம் குத்திட்டே இருக்குமா பரம் தீயம் போய் குத்தமா பரம் வந்து என்ன பண்ணுமா ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே ஏறுமா அந்த காக்கா வேலை மேலே பறக்க முடியாதான் அந்த மாதிரி தான் தலைவர் அவர் அப்படி தான் சுட்டி காட்டி பேசினார் இந்த குறைக்காத நாயம் பேசாத வாயம் ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால் அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை பாருங்கள் உங்கள் வேலையை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு அர்த்தம் வாய்ந்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு முடிச்சிட்டாரு அதுதான் குடும்பத்தை பாருங்கள் அதுதான் மெயின் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அவர் வாழ்க்கை வரலார் பழ 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 பட பழத்துலாம் சொன்னார் இப்படி இந்த நல்லா சார் ஒவ்வொரு டேரக்டராக தான் ஒன்று முன்னு வந்தேன் என்ன வார வருஷத்தில் டேரக்டர் தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க கலாநிதி மாதிரி அவர் பற்றி நல்லா பொறுமையானவர் நல்லா சூப்பராக இருக்குது ரஜினி அவர் சினிமா பற்றி தான் பேசுகிறேன் வேறு எதை பற்றியும் பேசலை அவர் ஒரு பறவை பற்றி இது மாதிரி பறவை கழுகு தட்டுனு வந்து குரங்கு இது மாதிரி வந்தது அது இல்லாமல் தான் டேரக்டர் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் சேர் சர்ச் பண்ணுறாங்க டேரக்டர் தான் எனக்கு பேரில் எனக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால்தான் <laughs> 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 தலா ஒரே சூப்பர் ஸ்டாரு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரே சூப்பர் ஸ்டாரு நிரந்தரமான சூப்பர் ஸ்டாரு தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் வேற யாரும் வர முடியாது மட்டும் இல்லடா இந்தியாவுக்கு ஓகேவா சொல்லிட்டாரு காக்கா கொத்தனா கழுகு மேலே மேலே தான் போகுமா சொல்லிட்டாரு தலைவர் மட்டும்தான் தலைவர் ரஜினிகாந்த் நிரந்தரமான சூப்பர் ஸ்டார் தலைவர் மட்டும்தான் தலைவர் நல்லா பேசினாரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எல்லாம் நல்லா முடிஞ்சிச்சு அதான் அந்த படத்தை பற்றி நெல்சன் பற்றி சொல்லியிருந்தாரு எல்லாமே நல்லா சொல்லியிருந்தாரு கிரேசி ஆடியன்ஸு உண்மையாலுமே அதாவது மாஸ்டர் தி கோர்னு சொல்லலாம் இப்படி ஒரு ஸ்பீச்சு இது வரைக்கும் நம்மளை தலைவர் கொடுத்ததே கிடையாது ஒரு ஒரு விஷயம் அதாவது அவர் வாழ்க்கை பயணம் அப்படின்றத செதுக்கிட்டார் மேடையில் அண்ட் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் மற்ற எல்லாருமே இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தங்களாக இருந்து இந்த படம் எத்துக்கு வச்சுக்கோ இப்போ ரியலி பிக் பிக் ஹிட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் அந்த டான்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு ஒருத்தவங்களை பற்றியும் அவர் அதாவது இப்போ நம்ம ஜாக்கி சார் அப்பா இருக்கட்டும் மற்றவங்க எல்லார பற்றியுமே அவர் ரொம்ப ஃபேமிலி ஓரியன்டாக நிறைய விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு அண்ட் நெல்சனை பற்றி அட்டி செம்ம இது வைரல் பயங்கர ஜோக்ஸு செம்ம கலாய் அதை பற்றிலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர்ஸ் போட்டியாளர்களுக்கு எதாவது பதில் சொல்லியிருக்காங்க போட்டியாளர்கள் அப்படின்னு இல்லை இன்டெரக்டாக கொஞ்சம் பீஸ்ட்டை கொஞ்சம் தாக்கியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல எல்லாருமே அதான் இந்த இந்த ஒரு படத்தை பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா கம்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெல்சனுக்கு எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது புல்ஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கண்டிப்பாக அது டார்கெட் அடிப்போம் அப்படின்றதுக்கு காரணம் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு இடத்துல அவர் டார்கெட்டை மிஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்காரு ஸோ இந்த இடத்துல அவர் டார்கெட்
அடுத்த ஸ்டா சூப்பர் ஸ்டார் அந் அந்த டாப்பிக்கும் ஆக்சுவலாக உள்ளே ஓடிச்சு ஸோ ஆனால் வந்து கருத்து என்னோட கருத்துன்றது இதில் நான் எதுவும் பதிவு பண்ணல சூப்பர் ஸ்டார் எப்பவுமே ஒரே ஆள் தான் சார் அதை வந்து கலாநிதி மாறன் அவர்களே வந்து சொல்லிட்டாரு ஒரே ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் ஆல் இண்டியா ஸ்டார் நானத்தை தான் நம்மளோட ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக சூப்பராக கோர்வையாக பேசியிருக்காங்க அண்ட் படம் நல்லா இருக்கும் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பீச்சு நல்லா இருந்துச்சு பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு நம்ம அப்புறம் இந்த காவாலை பாட்டு சமையிட்டு படத்துலேயே தலைவர் ரொம்ப அருமையா பேசினார் நல்லா புத்தி சொன்னாரு நல்லா பேசினார் சிறப்பான பேச்சு அருமையான கருத்து அவர் வந்து ஒரு மனித தெய்வம் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயசுல அவர் மாதிரி நின்று சாதிச்சு காட்டுங்க அப்புறம் அவரை பத்தி கமாண்ட் அடிங்க அவரை பட்டத்துக்கு ஆசைப்படுங்க அவர் மாதிரி எல்லாம் ஒரு உலகத்துல யாருமே பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னார் அவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆஹ் நல்லா பண்ணலாம் சம்மையாச்சு காக்கா குத்தினே இருக்கும் பறந்துட்டே இருக்கும் ஆனா கழுகு மாதிரி மேல வராது தலைவர் சொல்லிக்கிறாரு ஆடியோ லஞ்சுக்கு பாருங்க பார்த்தா இப்ப அடுத்த வீக்ல வரும் யாரு காக்கான்னு தெரியல தலைவர் சொன்னாரு உங்களுக்கே புரிய அது பார்த்தக்கப்புறம் தெரியும் தலைவர் நல்லா நடிச்சிருக்காரு நல்லா நல்லா நல்லது தான் சொல்லிக்கிறாரு எந்த பழகிற கூடாது கரெக்டாக நடந்துக்கணுன்றாரு பழம் நல்லா ஓடுன்றாரு அவ்வளோதான் அதுதான் ர ரஜினி நல்லா நடிச்சிருக்கிறாரு படம் நல்லா ஓடும் இதுதான் ஃபஸ்ட் நல்லா ஓடும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஓடுன்னு சொல்லிட்டார் நெல்சன் நல்லா ஃபன்னாக பேசினார் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ ரஜினி நல்லா ஃபன்னாக தான் ப்ரோ பேசினார் ஆ அவர் பயங்கரமாக ரெண்டு வாட்டி பாடினார் ப்ரோ அனிலுத்து பாட்டு ரொம்ப கலக்குது தமனா சூப்பராக இருக்குது பாட்டு பாட்டு பா சூப்பராக இருக்குதுப்பா பாட்டு நல்லா இருக்குதுப்பா தலைவர் நாட்டுக்கு நிறைய நல்லது சொல்லியிருக்காரு முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் இணை செயலாளர் குமார் பேசுகிறேன் முக்கியமாக நம்ம நாட்டுக்கு முக்கியமாக தேவையானது யாரும் சரக்கு அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி எல்லோரும் இல்லை அவர் எது விட்டாலும் விடுவாங்க எல்லோரும் எல்லோரும் விட்டுருவாங்க கண்டிப்பாக விட்டுருவாங்க வாங்க <laughs> 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 அதான் அதே மாதிரி வந்து சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்தை எழுபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு உயிரோட இருந்தால் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்தை போட்டி போட்டு சொல்லிட்டார் கல்யாணஜி மாறினே அப்போ பார்த்துங்க தலைவர் கிரேஸ் குட்டிக்க அதான் குட்டிக்க அதான் சொல்கிறார் யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த கழுகு வந்து மேலே போயினே இருக்குமே தவிர கழுகை வந்து புறா கொக்கு இதெல்லாம் வந்து கொத்துமா ஆனால் கழுகு வந்து இப்போ நம்ம கொத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடி மேலே போகுமே தவிர அது கீழே இறங்காதான் அதான் இந்த அப்பா வந்துட்டார் தலைவர் உண்மை கருத்து நல்லா இருக்கு அதிகமான கருத்து பதிலும் சொல்லிட்டார் தலைவர் என்ன விளக்கம் சொல்லாம நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அந்த விளக்கத்தை சொல்லிட்டாரு என்ன சார் அதான் சார் கழுகு காக்கானா நம்ம ஒரு கழுகு மாதிரி சில பறந்தங்களும் குருவிகள் இதெல்லாம் குத்த போவோம் ஐட்டை போகுது ஐட்டா போகுது ஐட்டா போகுதுன்ட்டு அது வந்து நம்ம அதை நினைக்க கூட போய் என்ன இருக்கணும் இந்த உலகத்துல வந்து நாயம் நாயம் இருக்குது சில இதுவும் இருக்குது நம்மளை கடிக்க வரும் அது கண்டு நம்ம அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகமே அப்படிதான் இது உலகம் இல்லை நம்ம தமிழ் இட நம்ம இருக்கிற இடமே அப்படிதான் போகிறாம பிடிச்சிருப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம போயிருந்தா இருக்கணும் அதான் சார் சார் சரத்குமார் சரத்குமார் விஜய் அப்போ புலிசர் மாறன் பிஷ்மி இவங்கெல்லாம் ஒரு கழுகு மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து காமா காக்கா இந்த கழுகு வந்து இது ஒரு விஷயம் சாரி சார் இந்த இதெல்லாம் குத்தா பார்க்குது கழுகுன்றது அந்த கழுகு வந்து மேலே போயிருந்தா இருக்கும் பிஷ்மி ஒன்று புலி சட்டு மாறன் ஒன்று இந்த ஒருத்தருக்கார் நான் தான் தளபதி விஜய் அது அது தளபதி தான் எங்கள் பட்டம் தான் அது தளபதி தள தளபதி எங்கள் தோம்ம வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாள் படம் வச்சா பட்டத்தை ஒரு ஏமாம் அதுவும் பிடுங்கனார் அல்ல எங்கிட்ட பிடிங்கிட்ட எனக்கு அண்ணன் மேலே அண்ணன் மேலே ஆடம் வந்தானே தம்பி மேலே பாடம் வந்தானு சொல்லுவார் லாஸ்ட்டில் பார்த்தா எங்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டி போட்டியே கிடையாது அது நெயில தொடமுறை எப்படி சார் போட்டி இருக்க முடியும் எங்கள் நெயில தொடமுறை தலைவர் நெயில நாலு தலைமுறை பார்த்துருவார் இன்னொரு தலைமுறை இருக்குது அஞ்சாவது தலைமுறை பார்த்துருவார் அவர் தலைவர் வந்து கழுகுன்னு தன்னை சொல்லிக்கிட்டாரு காக்கா வந்து கொஸ்டின் மார்க் வச்சுக்காரு பெருசா இல்லை இல்லை எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேரை தோணும் அந்த பட்டத்துக்கு ஆசைப்படுறது யாரு பட்டத்துக்கு ஆசைப்படுற நீங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க உங்க வீவர்ஸ் கேளுங்க பெரிய கொஸ்டின் மார்க் போட்டுருங்க அந்த காக்கா யாரு காக்கா யாரு காக்கா யாரு அதை பத்தி அதை பத்தி மீடியா பர்சன்ஸ்க்கு விட்டுருக்கிறாரு இந்த காக்கா கழுகு கதை 
அது அதுவே ஒரு வைரல் ஆக போகுது எல்லாம் பேசிட்டு எல்லாம் பேசிட்டு கட்சியில் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தியா அர்த்தம் வாய்ந்த ராஜா மொத்தமும் அதுலேயே அடங்கிடுச்சு ஓகே ஓகே நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது மிக பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கிறாரு டேலண்ட் ரொம்ப இருக்குது அடுத்தடுத்த படங்கும் அவருக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த பிளாக் காமெடின்றது இந்த படத்துலேயும் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக வரும் கேரண்டி அடடட சூப்பர் சூப்பர் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை பர்ஃபார்ம் பண்ணார் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கொடுத்தாரு ரொம்ப அற்புதமாகச்சு யா தேங்க்யூ சொல்லுங்கள் ப்ரோ என்ன சொல்லணும் தலைவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தண்ணி அடிக்கக்கூடாது குடும்பத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரசிகருக்காக அவர் அதான் சொல்லியிருக்காரு ஒரு காக்கா கதை கழுகு கதை சொல்லியிருக்கார் தலைவர் அது சோசியல் மீடியாவில் வீணாக பரப்ப வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் காக்கா யாருன்னு சோசியல் மீடியாவுக்கே தெரியும் காக்கானா வேறு யார் ஆரம்பத்தில் இளைய தளபதி என்ற பட்டத்தை திருடி அப்பா கிட்ட கையில் காலை உழுந்து சான்ஸ் வாங்கி அதுக்கப்புறமா அவங்க அம்மாவை விட்டு விகடனுக்கு லெட்டர் எழுத வச்சு சூப்பர் ஸ்டார்னு தன்னை ஒரு பேரை நிலைநாட்டுக்க வச்சுருந்தா விஜய் ஏதாவது சொல்கிறாரு அவர் வேறு யாருமே சொல்லல தலைவர் வந்து உண்மையை பேசியிருக்கிறாருங்க உழைப்பால் உயர்ந்தான்னு சொல்கிறாரு இப்போ இப்போ நீங்கள் உயர்ந்துரு நல்லா வந்து நூறு சதவீதம் உழைச்சி முன்னேறி வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறீங்க நான் ஐம்பது சதவீதம் தான் உழைச்சிருக்கிறேன் உங்களுடைய வெற்றியை நான் அடையணும்னு நினைக்கிறது தப்பு தானே அது அதனால் உழைப்பு கேட்ட மரியாதையை கொடுங்கன்றாரு உழைச்சி முன்னேறுங்கன்னு சொல்கிறாரு பெற்றோர்களுக்கு வந்து நல்ல மகனாருன்றாரு முதல்ல குடி பழ தவறான பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையாகிடாதீங்கன்னு சொல்கிறாரு சும்மா ஊருக்கா மாதிரி தொட்டுங்க விருப்பப்பட்டால் முழுமையாக அடிக்க வைப்பட்டால் அவங்க குடும்பம் தான் பாதிக்கும்னு சொல்ல அவருடைய வாழ்க்கையில் யதார்த்தமாக என்ன இன்ப துன்பங்கள் அழு அனுபவித்தாரே அதை யதார்த்தமாக சொல்கிறார் ஸோ அருமையான பி பேச்சு இது உங்களுக்கு மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும் போது நம்மளுடைய தராதன தகுதி என்னன்றதை பார்த்து பண்ணுங்க அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறார் அடிப்படையில் தலைவர் சொல்கிற முதல் வார்த்தையை அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படாத அவங்களுடைய மற்றவங்களுடைய உழைப்பு நீ நூறு உங்கள் மற்றவங்களுடைய உழைப்பு எந்த அளவு உழைச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவு நம்மளை உழைக்க கற்றுங்கன்னு சொல்கிறார் அவர் இதுதான் அவர் யதார்த்தமான பேச்சு உண்மையான பேச்சு நெல்சன் நெல்சனுடைய பேச்சு சூப்பராக பேசினார் தான் இப்படி படம் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படி பருத்தன் அவர் தம்பட்டை அடிச்சிக்கல படத்தை பார்த்த ஆடியன்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கன்றார் படத்தில் நான் உழைச்சிருக்கிறேன் அவருடைய பேச்சை யதார்த்தமாக ரியலாக இருந்தது தலைவர் தம்மனா அவனுடைய பேச்சும் சூப்பராக இருந்தது அதுவும் ரம்யா கிருஷ்ணா அவர்களை எப்படி மின்சார கண்ணா வயதானாலும் உங்களுக்கு இளமையான என்றைக்கும் போகாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அதே டயலாக்கு மே தலைவருடைய கால் பாதத்தில் விழுந்து லவ் பாதத்தில் இருந்து அவங்க சொன்னாங்க அதே மாதிரி தலைவரை வந்து தன்னுடைய அண்ணக்கு தெய்வமாக நினைக்கிறேன்றார் தலைவர் வந்து எனக்கு எல்லாம் குரு தெய்வம் எல்லாம் என்னுடைய அண்ணன் தான் சொல்லி எல்லாம் எல்லாரும் முன்னாடி காலில் விழுறாரு இதை நம்ம அனைவரும் அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும் என்ன பிரதர் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே மாச மாச தான் தலைவர் ஏன்னா அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு சொல்லும் உண்மை எங்கே எக்க என் நிலை போனாலும் தன்னிலை மறவக்கூடாதுன்ற ஒரு கெத்தை வச்சுருக்காரு அதனால தான் சூப்பர் ஸ்டாராக இன்னி வரைக்கும் இருக்கார் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு மக்கள் போல் நான் ஆவலோடு இருக்கேன் ஆனால் தலைவர் எப்போவுமே தலைவருன்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் உணர்த்திட்டாரு இது நீங்கள் யாராவது மறக்காமல் பாருங்கள் எல்லாருமே பாருங்கள் தலைவர் தலைவர் தான் தலைவா என்னைக்கு என்ன தலைவா இது கழுகு தலைவர் காக்கா அவர் சுற்றி யார் அடிக்க நினைக்கிறாங்க அவங்க காக்கா நம்ம அப்படி பெருசாக சொல்லவும் முடியாதுல்ல அப்படிதா ஏன்னா விஜய் நம்ம கூப்பிட முடியாது அஜித் சார் குறிப்பிட முடியாது இல்லை மல்டிபல் ஸ்டாரையும் நம்ம யாரும் குறிப்பிட முடியாது அவருக்கு நான் த கழுகு நீ என்னை எவ்வளோ தட்டினாலும் நான் மேலே தான் போவேன் என் உயரத்துக்கு நீ வர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்றப்ப நம்ம அவரை எதுலேயும் வந்து கான்ட்ரவர்சி கொண்டு வர முடியாது அதுதான் ரீசன் தல தலைவர் ஸ்பீச் வேறு லெவலு அவர் அந்த லவ் இது பண்ண சொல்லும் போது ஆடியன்ஸு மொத்த பேரும் வேறு லெவலில் கை தட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் மெயினாக அந்த குடிப்பழகத்தில் விட்டுன்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் விட்டுன்னும் தலைவர் கட்டுப்பட்டு சில பேர் அவர் ஃபேன்ஸு விட்டுருவாங்க அதுக்கு டெய்லி குடிக்க வேணாம் சொல்ல எப்போனாச்சும் ஒரு வாட்டி குடிக்கணும் அப்படி சொன்னார் அந்த ஸ்பீச் வேறு லெவலு அந்த லவ் சொன்னார் லவ் வேறு லெவலு அங்கே ரம்யா கிருஷ்ணன் மேடம் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து தலைவர் காலில் விழுந்து டைலாக் சொன்னாங்க மின்சார கண்ணா ஒரு ஸ்டைலும் அழகும் இன்னும் ஒன்று விட்டு போகல சொன்னாங்க அது உண்மை தான் அவரை விட்டு இன்னும் போகல தலைவர் நிறைய சொன்னார் பிரதர் இன்னும் அந்த ஒரு மயக்கத்துலேருந்து வெளியே வரல அப்படி இருந்தது ஸ்பீச் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பீச் ஃபஸ்ட்டு கலாநிதிமாரனோட ஸ்பீச் அவ்வளோ இதுவாக இருந்தது தலைவர் அவ்வளோ ஒரு இது பண்ணி சொன்னார் 
அதுக்கப்புறம் தலைவரோட ஸ்பீச் என்ன ஒரு ஸ்பீச் அப்படியே பேசுகிற ஒரு ஒரு விஷயமும் அப்படியே நம்ம அப்படி அந்த ஸ்க்ரீனில் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிற மூலம் இருக்குது நம்மளுக்கு அவர் அவரே கேட்குறாரு என்ன முடிச்சிடமா ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு நம்மளுக்கு அது இன்னும் வேணும் வேணுன்ற மாதிரி இந்த ஸ்பீச்சு அவ்வளோ ஒரு ஹியூமர் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுலையும் அவ்வளோ ஒரு டவுன் டு ஏர்த் வேறு லெவல் அதுதான் தலைவர் தலைவர் தான் வேறு லெவல் சூப்பராக பேசணும் நல்லா சூப்பர் ஸ்டார் தலைவர் வாழ்க செம்மையாக பேசினார் அவர் வழக்கம் போல் ஒரு குட்டிக்கு அதெல்லாம் சொல்லி அமர்க்கலை படுத்திட்டாரு செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு அவர் ஸ்பீச்சு அவர் பார்க்குறதுக்காக தான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தோம் நேரில் பார்த்தாச்சு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் ஸோ எல்லாேருக்கும் நல்ல நன்றி அவர் பேசுனது ரொம்ப குஷ் பம்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ கண்டிப்பாக நம்பிக்கை வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவரே சொல்லியிருந்தார் அதில் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் இதாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் வந்துட்டு ஹோப்பாக கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு தலைவரே சொல்லியிருந்தார் ஸோ கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது படம் வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க அவர் செம்மையாக ராக்கிங் ஸ்டார்னால் ராக்கிங் ஸ்டார் தான் செம்ம ராக்காக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தார் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் அதாவது தலைவர் வந்து மூணு வருஷம் கழித்து பா பா பேசுகிறாங்க லைவ் ஆடியோ லான்ச்சில் அலப்புற கிளப்புறோம் தலைவர் நிரந்தரம் சூப்பர் ஸ்டார்னால் தலைவர் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரியில் தலைவர்னாலே குட்டி ஸ்டோரி தான் ஃபேமஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை நம்ம வந்து ரிவீல் பண்ண வேணாம் வந்து அருமையான ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க என்ன அதுலேருந்து எப்படி இருந்தோம் என்ன பண்ணாங்க என்ன எது எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லணும் என்னென்னா வந்து போ அதாவது வந்து ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லணும் போட்டி பொறாமைகள் இரு இதில் ஃபீல்டில் வந்து ஃபீல்டில் வந்து போட்டி பொறாமைகள் இருக்கும் அதை எல்லாருமே வந்து என்னென்னா ஆரோக்கியமாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அதாவது வந்து தலைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற நாற்காலியை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து என்றைக்குமே வந்து அவருக்கு தான் பர்மனண்ட்னு சொல்லி சொன்னதே கிடையாது இந்த வரைக்கும் நாற்காலி நீங்கள் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இன்னி வரைக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யாரும் வரலை இன்னும் ஃபார்ட்டி செவன் இயர்ஸ் முடிஞ்சு ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் வந்தாச்சு தலைவரை நாங்கள் எல்லோரும் எந்த ஸ்தானத்தில் வச்சுருக்கோம்னு பாருங்கள் வயது என்பது எங்கள் தலைவரை பொறுத்தவரை ஒரு எண் அவ்வளோதான் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் ஃபார் சூப்பர் ஸ்டார் அலப்புற கிளப்புற தலைவர் நிரந்தரம் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி ஜெயிலர் பா ஜெயிலர் வந்து பட்டய கிளப்புறார் தேங்க்யூ யாருமே இல்லை இது வரைக்கும் ஆ சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் நிறையா சொன்னாங்க குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அது வந்து ஒரு நல்ல கருத்தாக இருந்தது அண்ட் ஐ திங்க் அது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அனிருத் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க ஆ சூப்பராக இருந்தது தமன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க ஆ பீஸ்னால் மாறும் நினைக்கிறேன் படம் பார்த்தா தான் எனக்கும் தெரியும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தலைவரோட பழைய சின்ன வயசு ஸ்டோரியிலேருந்து ஆரம்பித்து ரொம்ப எமோஷனல் சென்டிமெண்ட்டாக சொன்னார் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் மியூசிக் நல்லா இருக்குது ஆ நெல்சன் ரொம்ப நல்லா பேசினார் அவரோட கதை அவர் எடுத்த விதம் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் சொன்னார் படத்தில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஏ வெயிட்டிங் ஃபார் தட் தேங்க்யூ ஆ தல நீங்கள் வேறு ஸ்டார்டிங் டு எண்டு செம்ம மாதம் இருந்துச்சு டெய்லர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டான்ஸ் கேஞ்சு கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே மொக்க பண்ணாலும் பட் ஆனால் ஆக்சுவலி நம்ம வெயிட் பண்ணது எதுக்கு நம்ம சாரு சூப்பர் ஸ்டார் பேசுகிறது தான் வெறித்தனமாக இருந்துச்சு ஸ்டார்ட் அந்த டைலாக் ஏன்னா இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் தான் இது தெரியாது தான் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சு நல்லா ஒரு 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 நல்லா வச்சு கரெக்டாக என்னென்ன கருத்து கரெக்டாக என்னென்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த குடிக்கிறது வந்து பக்காவாக சொன்னார் ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்துச்சு அது ஏன்னா ஏன்னா அவர் என்னென்னு சொன்னால் குடிக்கிறதுலாம் தப்பு நானும் குடிக்கிறேன் அவர் வந்து யாரோ அந்தமாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க நானும் தப்பு பண்ணுவேன் இதுமாதிரி பண்ணுறது நிறுத்திக்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் அவனுக்கு புதுசாக நான் சொன்னேன் நானும் தப்பு பண்ணுறேன் நான் அப்படி நான் நிறுத்திட்டேன் அதனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன் ஸோ அதனால அவர் இதாக இருக்கல அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா ஆ நிறுத்துவார நிறுத்துறவன் நினை வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறவன் நிறுத்துருவாங்க மேபி நான் குடிக்கிற மாதிரி நான் நோ பழக்கம் எந்த பழக்கமும் கிடையாது தலைவர்லாம் நல்லா பேசுனாங்க எனக்கு ரொம்ப வந்து இந்த பிடி பிடிச்சது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நாளாக இதெல்லாம் பார்க்கணும் நிகழ்ச்சி பார்க்கணுன்னா ஆசையாக இருக்குது ஆனால் இப்போ நிறைவாக நான் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப பிடிக்குது எல்லாமே பேசுனது பிடிச்சது எல்லாம் பிடி பிடிக்குது
கண்டிப்பா இப்ப நாங்க பண்றதே இல்ல நாங்க தலைவர் ஸ்டைல் தான் எப்பவுமே சூப்பர் இல்ல இல்ல அதாவது தலைவர் சொன்னது என்ன கேட்டீங்கன்னா அதாவது எழுபத்தி நாலுல இருந்து அப்ப அந்த மீடியா எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்பதான் மீடியா வந்துட்டு ஒவ்வொருத்த காசை வாங்கிட்டு ஒவ்வொருத்த பத்தி குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது சரிங்களா இவர் எது பேசினா குறை சொல்றதா ஆளுக்கிறாங்க ஒரே இவர் நல்லதுன்னு சொல்லி எவன் பேச மாட்டானுங்க அதனால இவர் இப்ப சொல்ற குடி ட்ரிங்க்ஸுக்கு சொல்லியிருக்காரு அம்மா அப்பா பொண்டாட்டியில இப்படி பாக்கணும் வளர்க்கணும் அப்படி சொல்லியிருக்காரு பாத்துக்கணும் சொல்லியிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார்னா இவர் ஒருத்தர் தான் எவ்வளோனாலும் அடிக்க முடியாது எல்லா படமும் ஓடுன்னு சொல்லியிருக்காரு எங்கள் தாலே இவங்க படம் ஓட அம்மா படம் ஓடுக்காது எல்லா யூரோ படம் எல்லா யூரோ படம் ஓடுக்கணும் ஒரு ஒரு ஆயிரம் கோடி வசூல் பண்ணியிருக்க தெலுங்கு தமிழில் இன்னும் பண்ணல அந்த மாதிரி நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கணும் ஒற்றுமையாக இருந்து இல்லை ஒவ்வொரு யூரோ படத்தை நல்லா பார்க்கணும் ஒவ்வொரு அரசியல் வேறு ஸ்டேட் இல்லாத பிரச்சனையில் நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இது வந்து வைத்திரிச்சல் எப்படி அவ அப்படி இப்படி போல அதை வச்சு சில சேனல் வந்து சில சேனல் வந்து உங்க 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 சேனல் நல்ல சரி சேனல் நல்லா இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா சில சேனல் வந்து சிலரை விமர்சிக்கலாம் அது வந்து பர்சனலாக யாருமே இது பண்ண விமர்சிக்கூட இந்திய தலைவர் ஸ்பீச் வந்து நல்லா இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்து எல்லாத்துக்கும் உபயோகம் தான் இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு இல்லை இல்லை தலைவர் ஸ்பீச்சுக்கு தான் வந்தோம் ஆனால் எங்கள் தளபதியை போட்டு ரொம்ப வச்சுட்டாங்க அதான் சம கோபம் பேர் மென்ஷன் பண்ணாலும் எங்களுக்கு தெரியாதா ஃபேன்ஸுக்கு அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்னா யாருன்னா தளபதி விஜய் தான் ஆனால் இன்டெரக்டாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கு மேலே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே கிளம்பி வந்துடலாம் கிளம்பி வந்துடலாம் தான் பார்த்தோம் கோபத்தில் வர முடியல போலீஸ் நிறுத்திட்டாங்க முடிஞ்ச பிறகு தான் போகணுன்னு தலைவர் ஸ்பீச்சை பார்க்கலான்னு போனால் ஆனால் தளபதி ஒரு மாதிரி பேசவும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கு அங்கே அது வரைக்கும் நல்லா கத்தி லவ் பண்ணிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ணல காக்காலாம் காக்காலாம் அப்படி எங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த தளபதி கம்பேர் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு அது தளபதி மட்டும்தான் எங்கள் தளபதி மட்டும் தானே அதில் ஒவ்வொரு ஃபேன்ஸுக்கு பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் அதை யாரை இமிடியேட் பண்ணுறாங்கன்னு ஆனால் எங்களோட க்ரோத் என்னன்னா கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு த தளபதி வந்துட்டாருன்னா அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் தளபதி மட்டும்தான் டூ கே கிட்ஸ் ஆடியோ லஞ்ச் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எங்கள் தலைவரோட மாசு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதான் அவர் அவர் பார்த்ததே பெருசு இதில் கிட்ட வேறு பார்த்தோம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நல்லா பேசினார் அதுலேயும் டூ கே கிட்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்பார் அது இப்போ ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் நாளில் அன்னைக்கு சன் டிவியில் போடுவாங்க மீடியா இல்லாத டைமில் இப்போ வளர்ந்த ஆளுங்களை நீங்கள் ஏற்றி விட்றீங்க மீடியாவே இல்லாத அந்த டைம்லேயும் எங்கள் ஆள் வளர்ந்தார் அது இப்போ இருக்கிற அந்த டூ கே கிட்ஸுக்கெலாம் தெரியாதுன்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பார் ஃபுல் ஆடியோ லான்ச் பார்த்தா நல்லா புரியும் அவங்களுக்கு தலைவர் வந்து என்னென்னா சூப்பராக பேசினார் நான் வந்து காக்கா கடையது கழுகுன்னு சொல்லிட்டு என்றைக்குமே மேலே தான் பறந்து பறந்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையும் வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது கீழே இது பண்ணி இழிவுபடுத்தி சொல்ல அவர் வந்து தலைவர் எப்போவுமே தலைவர் தான் எங்கள் அண்ணன் தலைவர் ரசிகர் நான் தலைவர் ரசி தலைவரோட ஃபேனு என் பையனை வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு கூப்பிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஜெயிலர் தான் கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஏன்னா தலைவரோட மிகப்பெரிய ரசிகர் வெறியர் அந்த மாதிரி நான் வந்து ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் நான் வந்து தலைவரோட ஃபேனு த ரெண்டு கண்ணு ஒன்று தலைவரே இன்னொன்று தளபதி அந்த மாதிரி தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து ஒரு போட்டி கேட்டின்னு சொல்கிறாங்க அப்போல்லாம் கிடையாது தலைவர் அது அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே சொல்லு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தலைவரும் அந் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லலை இல்லை அவர் கூட அந்த அளவுக்கு சொ அப்படிலாம் சொல்ல வரல அவரும் வந்து அந்த அந்தலாம் சொல்ல தலைவர் தளபதி அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் நாங்கள் பார்க்குறோம் ரசிகர் ரசிகர் மூலிமா நாங்கள் அப்படி தான் பார்க்குறோம் இல்லை அதாவது நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே ரஜினி ஃபேன் தான் அவருக்கு வந்து அவரோட இது அவ்வளோதான் மவுசு குறைஞ்சிடுச்சி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் வந்து அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிட்டார் ஒரு டைமில் அஜித் வந்து ஆகிட்டார் நாங்கள் விஜய்ன்றாங்க அப்படியே போயிட்டு தான் இருக்கு ஆனால் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடைசி வரைக்கும் அவர் பேசுகிற வரைக்கும் உள்ளேருந்து ஒரு ஜனங்க கூட வெளியே போகல அவ்வளோ க்ரௌட் அப்படி நிற்கிறாங்க ஒரு எழுபத்தி மூணு வயசில் இன்றைக்கி வந்து அவர் இப்படி நிற்கிறாருனா இந்த மாதிரி விஜய் அஜித் விக்ரம் சூர்யா தனுஷ் சிம்பு இந்த வயசில் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டாராக இவங்களால் இருக்க முடியுமா அப்படின்றதே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரே எடுத்துக்கினாலும் சரி சிவாஜியே ஒரு டைமில் கெஸ்ட் ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த டைம்லேயே ஹீரோவாக நிற்கிறாருனா இது ரஜினி மட்டும்தான் அவரோட எனர்ஜி வேறு யாருக்குமே வராது
இப்போ எல்லாருமே இந்த ரஜினியா அப்படின்னு அந்த ரஜினிகாந்த் அப்படின்னாலே எல்லாருமே அந்த பழைய அந்த வயசானவங்க தான் அவரோட ஃபேனாக இருப்பாங்க இந்த இந்த பழைய வயசானவங்க இந்த மாதிரி தான் ஃபேனாக இருப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இவர் இன்றைக்கி வந்து இந்த யங்கு இந்த டூ கே கிட்ஸு இந்த யூத்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக ஒன்று கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி சுற்றி இருக்கவங்கலாம் வந்து நம்மளை வந்து இந்த மாதிரி குத்த நினைப்பாங்க நம்மளை கீழே இறக்க நினைப்பாங்க அது ஒரு பொறாமை இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து அந்த மா அந்த லெவலில் இருக்கக்கூடாது அதையும் தாண்டி மேலே 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 பறந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தலைவர் வந்து மாசா இன்றைக்கி ஸ்பீச் கொடுத்தாரு எல்லா யூத்து எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து கைத்தட்டாங்க இந்த வயசில் வரைக்கும் கூட அவர் வந்து இன்னும் நடிக்கிறாரு நடித்து அந்த படம் ஓடவும் ஓடுது இட்டும் ஆகுது அவர் கொடுக்குற ஸ்பீச்சுக்கு யூத்தும் கை தட்டுறாங்க அப்படின்னா தலைவர் தவிர வேறு யாராலுமே முடியாது தலைவர் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஸோ பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ ரஜினி தலைவர் வந்து பயங்கரம் தமிழ்நாடு இல்லை இல்லை அவங்களும் டான்ஸ் ஆடினாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு அதுவும் நாங்கள் தலைவருக்காக தான் வந்தோம் லைக் பயங்கரமாக லைக் ஒரு மணி நேரம் ஃபுல்லாக பேசிட்டு ஃபன் ஃபுல்லாக அவர் நெல்சனை கலாய்க்கிறாரு நெல்சனும் அவருக்காக சொல்கிறாரு ஃபுல்லாக அப்புறம் எண்டில் சோஷியலாக யாரும் குடிக்காதீங்க நல்லது இல்லை உடம்புக்கு அப்படி இப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் லைஃப் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொன்னார் ஆனால் அந்த பாட்டில் சொன்ன மாதிரி தான் பட்டத்தை பறிக்க நூறு பேர் உசுர குட்டி சவுரு எட்டி பார்த்தா உசுரை கொடுக்க கோடி பேர் தான் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆமாம் ஆமாம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது அப்போ நான் என்ட்ரு ஆகும் போது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு லைக் எனக்கு நிறைய காம்படிஷன் இருந்தாங்க கமல் சார் இருந்தார் சிவாஜி இருந்தார் ஸோ எனக்கு சூப்பர் ஸ்டார் பட்ட வேணான்னு சொன்னேன் ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார் பட்ட வேணான்னு சொன்னோடனே ரஜினி பயந்துட்டான் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் பயப்படுறது ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு தான் ஒன்று கடவுள் இன்னொன்று நல்லவர்களுக்கு நல்லவங்க சாப்பிட விட்டு அது பழிச்சிரும் அதனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அன்னைக்குலேருந்து சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற பட்டம் எந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபன்னாக பேசினேன் சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ணி பயங்கரம் ஓப்பன் பண்ணார் அவர் ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துட்டு வந்த உடனே ஹுக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க லைக் ஆடியோ லான்ச் பண்ணும் போது அவங்க சொன்னாங்க ரஜினி சார் வந்து அந்த ஹுக்கும் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் பாட்டெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸோ பயங்கரமாக இருந்துச்சு அது அது வந்து ஆ அது இல்லை நான் பர்சனல் இல்லை எனக்கு டாக்டரும் கொலமா கோக்கில் பிடிச்சிருந்துச்சு அது அதையும் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே எல்லோரும் சொல்லியிருந்தேன் இது ஆக்சுவலி நாங்கள் ஜெயிலில் ரோகே பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஆனால் பீஸ்ட் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இருந்தாலும் நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தேன் நெல்சன் மேலே அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸும் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தாங்க ஏன்னா தேட்டர்ஸ் காட் தி மணி வச்சு போட் ஸோ இட் வாஸ் ஈஸியாக ஃபார் போத் ஆஃப் அஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் நம்பின நெல்சனை அதே மாதிரி இந்த படம் பயங்கரமாக இருந்தது படத்தில் வேறு ஒரு கேரக்டர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஏதோ விநாயகம் அப்படின்னு ஒரு சஸ்பென்ஸான கேரக்டர் யாரும் தெரில ஸோ அது பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்குது ஸோ அவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பயங்கரமாக பேசினார் நீங்கள் என்ன சொன்னால் நீங்கள் டெலிகாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க பட் பயங்கர ஸ்டேஜ்லாம் த்ரோ பண்ணார் நிறைய தத்துவம்லாம் பேசினார் பயங்கர கூஸ்பம்ஸாக இருந்துச்சு ஃபுல் ஃபுல் டாக் வேறு லெவலில் இருந்தது அவர் ஆக்சுவலி ஆமாம் லைக் எஸ்பெஷலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து குடிக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் லைஃப்பில் அனுப அனுபவிச்ச வழியெல்லாம் லைக் சொன்னார் அதனால என்னெல்லாம் லூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு அண்ட் இப்போ நிறைய பேர் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க லைக் இப் இப்போ வர ஆக்டர்ஸ் கூடும் பட் அவர் அவ்வளோ அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருந்து மீன் இஸ் ஓப்பன்லி டாக்கிங் அபவுட் ட்ரிங்கிங் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் வெரி நைஸ் ஐயோ வேறு லெவல் இருந்துச்சு பர்ஃபார்ம் டுவைஸ் அண்ட் எல்லாம் டான்ஸ் ஐயோ பயங்கர கத்தி கத்தி வாய்ஸ் இறங்கி ஆடிதோ கத்தி கத்தி வாய்ஸே போயிடுச்சு தம எல்லாம் தமிழ்நாக்காக தான் வந்தாங்க அண்ட் ஷி அப்படி எப்படி பாட்டில் ஆடினாங்களோ அதே மாதிரி ஆடினாங்க அண்ட் ஷி இஸ் அப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் கண் சி 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 பீஸ் அது ஏதோ ஒரு படம் அப்படி ஆயிடுச்சு உடனே வி கான் ஜஸ்ட் பிளேம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நல்ல படம் கொடுத்துருக்காரு என்ன என்ன கேட்டால் ஐ லைக் நெல்சன் அ லாட் அண்ட் ஐ ட்ரஸ்ட் மை லாட் கன்ஃபார்மாக இந்த படம் வந்து ஒரு க பக்கா கம்பேக்காக இருக்கும் நெல்சனுக்கு வேறு லெவல் வெறித்தனம் சார் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ரஜினி ஃபேன் எப்படின்னா அம்மா ரஜினி ஃபேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன் வைபாக இருக்கும் ஆனால் நான் என் வெளியூர்லேருந்து இங்கே வந்து படிக்கிறேன் எப்படியாச்சும் ஒரு டைம் ஆச்சும் அவர் நேரில் பார்ப்பனா பார்ப்பனான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் எங்கள் அண்ணா தான் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தாரு அவருக்கு உண்மையாகவே பெரிய தாங்க சொல்லலாம் ஆனால் அவர் படத்தில் பார்க்குறதெல்லாம் தாண்டி நேரில் பார்க்குற இஸ் ஹேஸ்தட்டிக் வைப் அவர் லெவலுக்கெல்லாம் யாருமே நெருங்கவே முடியாது அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குது க்ளீனாக நோட் பண்ணி கவனிச்சா கண்டிப்பாக லைஃப்பில் நிறைய முன்னேறத்துக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காரு தேங்க்யூ லவ் யூ தலைவா 